அண்ட் ஹாய் லிசனர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் தி அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன்னா அதாவது விவசாய புரட்சி அதாவது வேளாண்மை புரட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இங்கிலாண்டில் வேளாண்மையில் எந்த அளவுக்கு புரட்சி ஏற்பட்டுச்சு அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூறுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய இன்வென்ஷன் அதாவது கண்டுபிடிப்புகள் விவசாயத்தை அதிகமாக வளர்த்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் வேலைகள் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபார்மிங் கூட அதாவது உழுதல் விவசாயம் பெருக்குதல் இதில் மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்துச்சு அதாவது இந்த மூமெண்ட் தான் அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சே சொல்லப்படுது இது அந்த அங்கே போய் இருந்த விவசாயத்தை மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருந்த மக்களோட வாழ்க்கையையும் முற்றிலும் மாற்றிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் அதில் அதுக்கு முன்னாடி அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அதை பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் அதாவது அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி அக்ரிகல்ச்சர் அவ்வளோவா வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் தான் இருந்துச்சு அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தாலுமே அது வந்து அவ்வளோவா அதிக அளவில் விளைச்சல் தரக்கூடியதா இருக்கு இருந்திருக்குதா இல்லை ஃபஸ்ட்லாம் அப்போது இருந்த டிசிஷன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஓப்பன் ஃபீல்டு சிஸ்டம் ஓப்பன் ஃபீல்டு சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பேருக்கு திறந்த திறந்த வெளி அமைப்பு அப்படி தான் இருந்து வச்சு விவசாயம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க சில பேர் தன்னோட ஒரு அறுவடை முடிஞ்ச பிறகு அந்த நிலத்தை அப்படியே விட்டுருவாங்க அது வந்து தரிசு நிலமாக அப்படியே கிடக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டைம் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு அதே டைம் வந்தப்போ தான் அதை வந்து எடுத்து மறுபடியும் ஃபார்மிங் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பா ஃபார்மர்ஸ் அதாவது விவசாயிகள் வந்து தன்னோட லேண்ட்ஸ் சின்ன சின்ன லேண்ட்ஸ் வச்சு சின்ன சின்ன இடத்துல விவசாயம் பண்ணுறது அடுத்து இன்னொரு சின்ன இடத்துல விவசாயம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணதுனால மகசூல் அதிகமாக ஈட்ட முடியலை அதுக்கப்புறம் முக்கியமான பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபீல்டு சிஸ்டம் த்ரீ ஃபீல்டு சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டும் வீட்டும் பார்லியும் நடுவாங்க அதாவது கோதுமையும் பார்லியும் நட்டு பயிர் விளைப்ப வைப்பாங்க தேர்டு பார்ட் அதாவது மூணாவது பிரிவு ஒரு ஆண்டை மூணாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் வீட்டும் பார்லியும் விளைவிப்பாங்க தேர்டாக அதாவது தரிசு நிலமாக சும்மா அப்படியே போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஓல்டன் டேஸில் அதாவது இதுக்கு முன்னேறிந்த காலங்களில் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி இருந்த காலங்களில் ஃபார்மர்ஸுக்கு இருந்த ஒரே வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்களோட வேலையாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு வந்து வேறு அதர் மற்ற வழியில் இன்கம் ஈட்டுறதுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மிஷின்ஸ் அப்புறம் எப்படி அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் ராபர்ட் வெஸ்டன் அப்புறம் லார்ட் டவுன்ஷிப் இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷனில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த த்ரீ ஃபீல்டு சிஸ்டத்தை மாற்றி ஃபோர் ஃபீல்டு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதாவது வீட் பார்லி அப்புறம் தரிசு நிலம் அப்படிங்கிறத மாற்றி ஃபோர் ஃபீல்டு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது அந்த ஃபோர் ஃபீல்டு ரொட்டேஷன் சிஸ்டம் எதை பற்றி எதுனா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீட் நடுவாங்க அடுத்து த டர்னிப் நடுவாங்க அடுத்து பார்லி அடுத்து கிளாவர் இது மூணுமே நட்டு தங்களோட எல்லா ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டில் எல்லா காலங்களையும் வ வயல் வந்து நல்லா செழிப்பாக இருந்ததை அவங்க பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் டர்னிப் அப்புறம் கிளாவர் ஏன் நட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அது வந்து ஒரு தங்களுக்கு உதவியாக அதில் வச்சு வருமானம் அது கிடைக்கும் மற்றபடி அந்த செடிகள் வந்து அழிஞ்சு போன பிறகு அந்த நிலத்துக்கு ஒரு உரமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொன்னி மண்ணுக்கு உரமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தின டவுன்ஷன்ட்டு வந்து டானிப் சவு டவுன்ஷன்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் சார் ஆர்த்தர் யங் ஆர்த்தர் யங் அப்படிங்கிற ஒரு அனல்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற புக்கை செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த புக்கில் அவர் அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தடை பற்றி நிறையா டீச் பண்ணியிருக்கிறாரு அது வந்து அந்த சமயத்தில் இருந்த பீப்புள்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே அக்ரிகல்ச்சரில் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு அதாவது ப்ராக்டிக்கல் லெசன்ஸ் எல்லாமே அந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் கிங் ஜேம்ஸ் கிங் சாரி கிங் ஜார்ஜ் தேர்டு ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற கிங் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரும் அக்ரிகல்ச்சர் மேலே ரொம்ப பிரியப்பட்டு அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது ஃபார்மர்ஸ்க்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணார் தன்னால் முடிஞ்ச அளவு நிறையா ஃபார்மர்ஸ் பண் ஃபார்மர்ஸ் அப்புறம் ஃபார்மர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அதாவது மாடல் ஃபார்ம் வின்சார் அப்படிங்
இது இதனால் ஃபார்மர் ஜார்ஜ் அதாவது விவசாய ஜார்ஜ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் ஜெத்ரோ டல் இவர் வந்து ஒரு ஃபார்மர் இவரோட ட்ரில் மிஷின் அதாவது துளையிடக்கூடிய இயந்திரம் அது வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால விதை அதாவது ஒரு விதை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஓட்ட போட்டு அமைக்கி வைப்பாங்க அந்த ஓட்டை போடுறதுக்கு ஒரு மிஷின் இருந்தது அதனால் விதைத்தல் வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு அது வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகுதத ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுறத அந்த மிஷின் குறைச்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் பேக்கெல் அண்ட் சார்லஸ் கோலிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோட அதாவது லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோட முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறாங்க பேக்கம் பேக்வெல் பிகம் ஃபேமஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் அ பிரேட் ஆஃப் சீ தட் குட் பி ரைஸ்ட் ஃபார் மெட் ஆஸ் ஆல் எஸ் ஃபார் ஊல் அதாவது இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீப் ஆடுகள் எல்லாத்தையுமே ஆடுகள் மூலயமா வருமானம் கிடைக்கிற வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆடுகள்லேருந்து ஆட்டோட தோல் எடுத்து அந்த தோல் கம்பளி உடை செய்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை உயிரினங்கள் வளர்த்து அது மூலமாக விவசாயத்தை பெருக்கிறதா இருக்கட்டும் அதை பற்றி ராபர்ட் பேக்வெல் நிறையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக்வெல் ஒரு ஷார்ட் ஹார்ன் பிரைட அதாவது கேட்டில் அதாவது அந்த கொம்புகள் அந்த கொம்புகளை தவிர்த்து அந்த ஆட்டோட தோலில் உள்ள எல்லாமே மனுஷனுக்கு பயன்படக்கூடியது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அக்ரேரியன் ரெவல்யூஷனோட ரிசல்ட்ஸ் எந்த மாதிரி முடிவு எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விவசாயத்தில் ஒரு பெரிய ஹார்மஸ் அதாவது அதிக அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அதாவது நிறையா ஃபீல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அதாவது ஃபுட்டு மில்க்கு மீட்டு ஊல் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அங்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ் புது டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வளர வளர அவங்களுக்கு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு எளிமையாகவும் விவசாயத்தை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாகவும் ஒன்றா இருந்துச்சு அவங்களோட ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே நல்லா நிறைய இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர்ஸ் சிட்டிஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாப்ஸ் கிடைக்க போய் அவங்க விவசாயம் விவசாயத்தை ஒரு பார்ட் டைம் ஒரு ஃபுல் டைம் பார்த்தாலும் பார்ட் டைமில் வெளியே போய் ஜாப்ஸ் பண்ணாங்க அதனால் அதில் கிடைக்க வருமானத்தை வச்சு அவங்க விவசாயத்தில் போட்டு விவசாயத்தை இன்னும் முன்னேற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் டெசர்டட் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு போ ஒரு ஒர்க்கில் கோல்டு ஸ்மித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ராஜிக் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் வில்லேஜில் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கோல்டு ஸ்மித் ஆலிவர் கோல்டு ஸ்மித் சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் எப்படி முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரேரியன் டெவல்யூஷன் எப்படி ஓப்பன் ஃபீல் சிஸ்டம் அப்புறம் அதை டிஸப்பியர் பண்ணிச்சோ அதாவது ரொட்டேஷன் அதாவது த்ரீ ஃபீல் சிஸ்டத்தை முடக்கி ஃபோர் ஃபீல் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க யார் ஃபோர் ஃபீல் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ராபர்ட் அண்ட் லார்ட் டவுன்ஷிப் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபோர் ஃபீல் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்ததுனால நிறையா மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துச்சு சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணனால விவசாயத்தில் சயின்டிஃபிக் அப்ளை பண்ணனால அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு சுலபமான இதாக அவங்களுக்கு இருந்துச்சு என்ன தான் இருந்தாலும் அது அக்ரிகல்ச்சரை மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வாழ்க்கையையும் இங்கிலீஷ் பீப்புள்ஸோட வாழ்க்கையையும் ஒரு அடுத்த நிலைக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துச்சு